。哎，大爷您抽着。来，两位慢慢抽啊。哎，站住！谁让你进去的？哎，出来，出来，出来！昨天就没给钱，今天又来了啊！求求您给我点扶手膏！走走走走走，没有钱哪有扶手膏？出去出去！出去啊！你想死别死我这儿！求求你出去出去！你再不出去，我叫人打你了！哎，干什么你？你别跟我在这赖着啊！不然我叫人打你了！就打死我！快点！出去！出去！别敬酒不吃吃罚酒啊！来人呐，给我轰出去！哎，别！给我滚！哎呀！哎呀！为什么打人啊？哎呦！为什么打人？林波涛啊，你看什么风把您吹来了？少说废话，我有公务在身。为什么打他？这小子在这捣乱呢。你们几个过去看看，查仔细点啊。他捣什么乱啊？真的，我们开门做生意啊，他没钱一个劲往里进。我先告诉你，上头有话。让我们整顿民风，你今天这里发生事儿就要关门，到我们衙门另行通知为止，知道吗你？哎，林木老，那怎么成啊？我们这还得做生意呢。不成啊？那我现在封铺子好不好？哎，啊，我这我这，哎，林木老，你看，嗯，我有点小意思啊。你什么意思？啊？你想害我啊？报告林木老，我们找到两个正在被我们通缉的犯人。好，来，没有。你窝藏罪犯，一样有罪。来呀、啊！把他们这些人和老板通通带走！走，林不走，冤枉！石泽仪，石泽仪，你过来看看。哎呦！石泽仪，到底发生什么事了？他们全都吃了什么扶手膏，弄得神志不清。还有些人从楼梯上掉下来了，你帮我看看呀、啊。师傅，这个不行了。啊！老、啊、婆，拿水来。哎，师傅。哎，师傅，泼水。啊，泼呀！他们都像我这样。是师傅。快跑！快跑！一，快跑！讲究民众团结的精神，团结就是力量。大家把力量集中在一起，就能发挥出无穷的力量。你们不要小看这种力量，你们每一个人就像一堵墙，少一块砖头就会随时倒下来。大家明白吗？明白。在现在乱世之中，为了口饭吃不容易。但是要保家卫国，匹夫有责。没有国，哪有家呀？所以，我们要树立好榜样。正所谓，修身、齐家、治国、平天下。你们不要使扶手高，他不会增福寿，反而会要我们的命。你们知道吗？知道。阿宽。继续练功，是。这是你的药，这是上午服的，这是下午服的，知道吗？来，坐在这儿。来，我看看眼睛。好好照顾他
。好，我知道了，师傅。按时吃药啊，别忘了。怎么样，阿宽？他病怎么样啊？十三姨，他现在好多了。嗯，谢谢谢谢。你到那边去拿药吧。嗯，好，好，好，谢谢。来，下一位。飞鸿啊，病人的病都好多了。谢谢十三姨啊、嗯。师傅，黄师傅，谢谢师傅，谢谢您，谢谢您，黄师傅。十三姨啊，嗯，有没有看见阿威啊？对呀、啊，今天是没有见过他呀，不知道去哪里了。师傅，你跑哪儿去了？师傅，我要走了，我不能在宝珠林待下去了。为什么？啊，阿、啊、威，你你这话什么意思啊？师兄，对不起，我真的要走了。嗯、师傅。我昨天收到一封家里的信，说我爷爷过世了，我真的要回去，而且我的家人也不想我留在外面。我明白，你回去吧。十三姨，师傅，对不起。阿威，你先起来。师傅，虽然我在宝芝林的日子很短，但是，一般兄弟姐妹对我真的很好，就像自己的家人一样。我真的舍不得离开这里，可是，我，我又不能不走。阿威，天下没有不散的宴席，你应该回家去看看。有时间，回来看看师傅和这些兄弟们。嗯。阿威，你别走，你别走啊，你别走，阿威。阿苏，去账房支三个月的工钱给阿威。是，师傅。谢谢师傅。路上要小心啊。走吧，阿威。飞鸿啊，那些父老乡亲叫你去相公所，有什么事情啊？叫我参加擂台比武，为什么呀？扎大人举办擂台比武，袁家宝捐出五万两作为本镇的慈善金，但条件是，要我同四大馆主去比武。要不我去找扎大人说说。那你有什么打算？解铃还需系铃人，我约四位馆主出来谈一谈。张嘴，哎，哎，哎，阿官啊，哎，等会儿，师傅，你那么喜欢看女病人，是不是想做妇科医生啊？没有啊，行，还说没有，我看还是让阿加贝去看你的病人吧。哼，但我怕他们照顾不好啊。还有十三姨呢嘛。是师傅。恭喜大家，本镇的烟民减少了，这个全仗保直林诸位的努力呀、啊！扎大人，你来的刚好，我想跟你谈谈擂台比武的事情。啊，这擂台比武呢，我是志在必行，至于细节以后再商量。哎，啊，十三姨，我是专程来找你，想约你出去一会儿。好啊，我也有事要找你谈一谈呀。嗯，飞鸿，我一会儿就回来。哎哎，十三姨、啊嗯，记着早点回来。嗯。慢点。嗯，杰尼弗，祝你生日快乐。
。这是我家外国商人特意帮我找回来的，你觉得怎么样？嗯，不知在上面什么感觉啊？走，试试去。Michael 啊，我今天玩的真的很开心啊！我真要感谢你为我细心安排的这个惊喜的生日礼物。只要你开心，这就行了。真的很特别啊，这个礼物真的很不错，但是不是我最想要的。能够让你开心，在我能做的范围内，我一定会尽力而为的。多谢你啊！我说过多少遍了，我们是多年的同窗呀，别这么客气好吗？好。我希望扎大人能取消这次举办的擂台比赛。为什么？这次比赛是做善事，是为了评估大众呀。我们中国已经有很多的武力斗争，我相信百姓们也不想再看见了。更何况这些钱是从斗争而来的。你说的很有道理，只可惜，到了这个时候，就连我都没有办法去停止比赛。连体督大人都不可能吗？不可能。我之所以答应他们的要求举办这次比赛，是当年四大馆主来求我，他们说想推广中国的武术，还想为地方的百姓筹办一些福利资金。推广中国武术有很多途径，为贫困的百姓筹集福利金的办法很多，不一定要打擂台啊。杰尼弗，你说的很有道理，是我想的不够周全。可是这是其他人的希望，我作为一个地方的父母官，我不能压制百姓的要求和希望。另外，他们举办这次比赛呢，那也不是做什么违法的事情。我也没有强迫黄飞鸿师傅来参加这次比赛呀、啊。四大馆主，今天我黄飞鸿请你们到这儿来。是想化解这场纷争？不用那么多废话，我们已经到了。你想怎么样？很多人以为我施医赠药是为了争取民心，假仁假义。但我黄飞鸿问心无愧。我眼见许多穷人没钱医病，白白的送掉了性命。看见他们每天都在疾病中煎熬，大家于心何忍呢？黄飞鸿啊！我知道你现在跟我说这些做什么，只要你看得出来打擂台，这个镇呢就能得到五万两银子的福利金，你所讲的那些问题呀、啊，就都能解决了。金钱也不是万能的，可是没钱是万万不能的。四大馆主的功夫我都买下来了，假如没钱，他们会将最好的功夫交给我吗？可吗？可吗？哼，只要我有钱。谁的功夫好，我就买谁的。哼，你以为有钱就能怎么样？嗯，他们这些人能跟我师傅比吗？哎，你阿宽，哼哼，正所谓谁人无过，故而能改善莫大焉。许多人都被名利和欲望所蒙蔽，他们不知道自己生活在这个世界上的真正意义，也不知道练武是为了什么。练武是可以强身健体，也可以加强自己来抵抗外来的诱惑。练武者不是以武服人。历代那么多练武者，有谁是以武服人、名流千古、受人敬仰？黄师傅，你又错了，你闭嘴！你可不要乱讲，我们民团的兄弟也不是地痞流氓。
，我们的民团可是大众一心，为了保家卫国的理想，我们才会聚在一起，你明白吗？所谓修身治国齐家，才可以平天下。袁少爷，你的想法太激进了。这不叫激进，这叫进取。人生又有几个青春年少的？岳武穆说了：“莫等闲，白了少年头，我空悲切。”今日家宝，我要力追古人，先平天下，再收身齐家，也未尝不可呀。袁少爷，哎呀，你不要再说了，你说那么多，无非是不想打擂台，是不是？好，那我就成全你吧。多谢四位馆主。哎，不用谢了，我们明天不打了，我们今天打。你们四个一起陪黄飞鸿玩玩，看他是不是像那天那样，一个打四个那么厉害。袁少爷，你当天在场吗？我，我，那我就可以肯定，这连日来搅得四大武馆翻天覆地的罪魁祸首，就是你了。并没那么错，我真笨，让这个臭小子给耍了。他为什么会知道那天发生的事？他应该不在呀、啊。说我的功夫是鸡爪功的。肯定是他。看来那天的事儿一定和这小子有关。你你你,你、哎，你们两个不要胡说，他们四个不敢跟你打。黄师傅，我来给你打。哎，走，转，转，去。是不可以背后投吸的，黄师傅，我明白了，我明白了，明白了。哼！黄师傅，黄师傅，四位馆主，这次纠纷已经解决了，正所谓得饶人处且饶人啊。黄师傅，我们五个很久没有一起喝茶聊天了。今天我做东，请四位一定赏光啊！好，师傅，师傅，哎，保证林里边有很多病人等着你回去呢。啊，对不起，失陪了。哎哎哎、老辛苦了、啊。还以为你不来了呢，真对不起，我临时改成下一班床，我连饭都没来得及吃，也没来得及告诉你，我就知道的，还没吃饭呢。你看，我特意为你买了两个包子，哎，真的，快吃上吃了。哎呦，我饿坏了，那我先吃了。嗯嗯嗯嗯嗯，好好好，嗯嗯嗯，哎，我先别说了，走，回宝芝林再说。走，好好好。嗯，真的得谢谢你，我真的不知道该怎么感谢你才对。咱们都是同乡兄弟，说这个干嘛？来，再吃一个。嗯，不，好，来，我帮你拿。嗯，走，这就到了。啊，就这儿啊。哎，阿苏，哎，阿快，你回来了啊？他们人呢？他们都在里边练功呢。那师傅和十三姨呢？他们出去了。啊，那我先进去。哎哎哎哎哎，阿快，这位是？哦，来，我给你介绍，这位是我的同乡，名叫梁坚。哎，坚哥你好。哎，叫我阿坚就行了吗？哎，这位大哥怎么称呼啊？
，哎，叫我阿苏就行了。胡如苏哥，哎，好了，你们俩就别搁前搁后的了，走，我们到里面看看。哎，好好好，哎，这个这个我来，哎，这个我来，我来，我来，这个我来，哎，这个我一定要来，哎，我一定来，我一定来。啊，好，回见啊，我回见，回见啊，哎，好好好，哎，连夸连夸，哎，刚才你说的那个十三姨是什么人呢？哦，十三姨啊，她是我师傅的十三姨，有机会我给你介绍一下啊。哎，好好好，哎，好，你们几个先看着啊。走，走，走，走，走，啊，好吧，真不错啊！这些就是我们民团的好兄弟。哎，大家好，大家好。这位呢，就是鬼脚七，动拳道比动嘴还多。你呀、啊，以后跟他点点头，打个招呼就行了。呃，这个不行不行，啊，七哥，你的功夫真的好棒，呃，真棒啊！好了好了，练功。宝芝林除了他们之外。还有朱若荣，还有两位师妹。哦，不过他们都跟师傅去逛街了啊。师傅也喜欢逛街啊。十三姨都去逛街了，你说师傅能不去吗？哦。哇，这些都是民团的兄弟啊，真威风，好棒好棒啊！怎么样，有兴趣吧？有兴趣就加入我们民团吧。我，恐怕不行吧？哎，你小时候不是练过功吗？有功底就可以了。哎，阿七啊，哈哈哈。你看，他行吗？先粘个把布让我看看。嗯，嘿，嗯，是块料子，又是阿宽的同乡，都是自己人啦，应该没问题了。嗨，赶紧起来吧，既然阿七已经同意了，师傅那边肯定没问题。啊啊，谢谢。不过你要记住，加入民团。必须勤练武功，严守纪律，为本镇的百姓服务，知道吗？哎，嘿，平时啊，你什么都记不住，想不到师傅训人的那一套，你倒一字不漏啊！每来一个新人说一遍，每来一个新人说一遍，听都听会了。哦，原来你说师傅坏话，等他回来，我一定告诉他。是你说的啊，不是我说的。吼、哦，是，我一定会尽我所能为本镇效力。嗯，好。我们民团又来了一个新力量，我想师傅知道了一定会很高兴的，是不是？是。我们休息一下吧。好啊。来，走。哎，谢谢。哎，喂，你刚才这么让我呀，我会不开心的。哎，我怎么会让你呢？你还是和从前一样棒。又来了，拍马屁。哎，你要这么说，可就小看我了。我从一个名不见经传的读书人，到现在任提督一职，这全凭自己的实力。走后门拍马屁，这些下三滥的手段，我是从来不用的。说笑而已啊，干嘛那么认真啊？说实话，我这个人呐，在公在私都是一个认真的人，从来不喜欢说谎话，更何况是对你。对了，你还记得，在英国的时候，我对你说过的话吗？我说：“希望你给我一个机会，让我一生一世来照顾你。”我记得啊，那你还记不记得那天我很认真的告诉过你啊，我们是没有可能的。然后我离开英国的那一天呢，我还跟你说过，我像个假小子，没有男孩子会喜欢我的。你讲过的话我都没有忘记啊，因为你是我最好的朋友吗？嗯，好。你这么说，我也没办法。不过告诉你，我是不会轻易放弃的。好了，我们不要再谈这个话题了，好吗？好吧。赵大人，赵大人，赵大人，赵大人，赵大人，慌什么？没看见我和金女夫在一起吗？把他吓着怎么办？大人，学生知错了，十三姨，不好意思，哎、对不起、啊。没关系、啊。什么事？哦，荣大人从京城来了一封急件。简女芳，不好意思，我有重要的事情要处理。好，我会照顾自己的，你走吧。你自己多保重。嗯，好的。
，起来，干什么？干什么呀？谁让你坐这儿了？你算老几啊？出去！我为什么要出去啊？谁让你出去？哎，这干什么？哎，你想干什么啊？啊？干什么？住手！我是民团副总教练梁宽。呸！谁知道你是什么梁宽？我就知道黄飞鸿。瞎了你的狗眼，连民团副总教练都不认识。我就是不知道，怎么着？去你的！我你也打！哎，快！哎，对，好宽。师傅，为什么在这儿打架？师傅不是我，是他们先动手的。谁先动手了？别吵！大家稍安勿躁。阿宽，师傅教了你多少次？我们练武讲的是武德，拳头不是用来解决纷争的。师傅，阿宽，你身为民团副总教练，还带着民团兄弟一起闹事，民团是做什么的？是为民请命的。你配做民团副总教练吗？师傅，黄师傅，呃，其实不是梁宽在闹事儿，是他们先惹是生非的。梁师傅，这是民团的事，我是会处理的。师傅，其实，如果你认我是你师傅，马上跟我走。是，师傅，走吧。哎，宽哥，差不多都半个时辰了，我看你，呃，还是先休息一下吧。啊，不行，倘若我连半个时辰都坚持不了，师傅只会更小看我。哎呦，我就真的不明白黄师傅的做法。你是为了平息风波才出手，又不是挑衅，他就不问情由的就责罚你。可不是、啊，咱们哥哥遍体鳞伤，他一句也不问。哎，啊，对呀、啊，哪知道他出来说几句场面上的话，把事情就给摆平了。啊，那那咱们跟他学说话好了。嗯、呃，还学什么狗屁功夫？可不是、啊。嗯阿金，你这是什么态度？我们不应该在师傅背后说他坏话，你不要再说了。哎，宽哥，我只是替你布置。你本来呢可以战胜他们，呃，才小以大义。哎，呃，可是黄师傅一出马呢，功劳全成他的了，呃，还害得你在这扎马。阿金，我一直把你当好兄弟，如果你再说的话，别怪我不顾兄弟情谊，一日为师。终身为父，师傅要我怎么样？我当徒弟的，只有服从。哎呦，那宽哥，我先走了啊，我家里还等着吃饭呢。哎，先走了，宽哥。宽哥，我们也走了。宽哥，我走了。先走了，宽哥。宽哥，我看你在这儿，我是气不过。嗯、呃，我先出去透透气儿了。走吧，走吧，走吧，别老在这儿说一些不三不四的话，惹我生气。那你慢慢熬吧。哎呀，妈呀，哎，什么事儿啊？这是。哎，兄弟们，兄弟们，兄弟们，今天晚上啊，有什么安排吗？啊，你今晚叫几个兄弟出来，我请大家喝酒，怎么样？啊？这真的吗？坚哥，又让你破费，真不好意思。哎呀，说这个干什么？又把我当外人了，不是？啊，以后啊，还得仰仗各位兄弟照顾我呢。啊啊，好不好？走走走走，哎，呃，咱们一起去啊。好不好,好？好好走走走，好好好，走走走走走走走。这个地方好像只有洋人才能进去吧？我们华人是不是不能进去啊？对啊，<笑>我们还是换个地方。哎呀，怕什么呀？不、嗯、错，我告诉你啊，这种洋酒吧我以前也来过，里头的洋妞可棒了，真的绝顶的棒，真的吗？我不是拿酒喝吗？看看吧，走啊走啊走，走走走走走。华人不能进，为什么？什么意思啊？行，为什么不能进？哎，行了行了行了，嗯，好啊，你们两个要是跟我过不去。我就让你们两个吃不了兜着走。是谁在捣乱？嗯
慢用。啊，老卵子，干杯，干杯！老卵子，想不到你这个老外的中文说的是有板有眼啊！我来中国做生意很久了，所以学会了。啊，哎，你这儿的生意不错，是因为高级餐馆都不愿意招呼你们这些红须绿眼吧？啊？<笑>今天呢，我随便带来几个兄弟来给你捧捧场啊！来，呃，你这个话听不懂，你这个是艺术品吗？嗯，玩艺术，我想买，你出个价钱。哎呦，你也是个买家，我还以为你是个大卖家呢。碰巧我也是个买家，听别人说啊，你手上有大票这样的好货，我通通买。很多的亏本生意都是因为听了别人的意见，<笑>那就没办法了。祝你在朝廷密探找到你之前能够平安出货。嗯，哎，朋友，坐下来慢慢谈。你一定有办法的，我们可以合作吗？<笑>合作？你手上的货我帮你出。我得分成，你做生意不用本钱吗？还不公平了！没有本钱的买卖，你当我是贼吗？啊！你拿不出本钱来，想做这个生意也可以，但是你必须要除掉黄飞鸿的民团。民团？你为什么要除掉他们？你听着，我最近要做大烟生意，因为前两天和法国人已经达成了协议，要在这里开业。黄飞鸿在捣乱，英国人就这样赔了本。大雁这种清政府都默许的货，也都出了问题，更何况是风险高的货物呢？不过呢，民团里各行各业都有，再加上你们这些老外，嗯，也难保会有人不会发现的。不过呢，好，看在大生意的份上，我就迁就你这老外一次。嗯。等好消息。你不要太开心，不要以为这样你就可以抓到我的把柄。你找不到我的证据。行走江湖为的是求财，不是为了求气。不过这句话太深奥了，恐怕你也不懂吧。到中国做生意，怎能不懂中国的生意经呢？嗯哼，嗯哼，合作愉快。哎，坤哥，哎，坤哥，我、嗯、我发现一个好地方，啊，带你去玩吧。我放手，放手，放手，给我放手，兄弟们。哎，别走，我、哎，住手，住手。你是谁呀、啊？你谁呀、啊？他是宝芝林梁宽梁大爷。你们真是有眼不识泰山。好啊，那你叫黄飞鸿来给我们评评理。我是民团的副教练梁宽，有什么事就跟我说吧。我只知道民团教练是黄飞鸿，却不知道还有一个副教练。看你有多粉面的。八成是装的吧你？啊！哎哎哎！坤哥，别动手，否则黄师傅又要责罚你了。别提我师傅。坤哥，你不要冲动啊！黄师傅他毕竟是民团的总教练，而你阿宽又算个什么？你是斗不过他的。哎，连你也这么说我。哎哎，坤哥。
这样会弄伤自己的，不要管我。宽哥，是我不好，我承认。但那些无知的乡民，你又何必跟他们一般见识呢？你说的没错，他们的确无知。他们只知道师傅，根本不知道我梁宽。我劝你还是看开点。你是宝石林的弟子，黄师傅的名气有多大，你不是不知道。黄师傅天大的名堂也是他一拳一脚打出来的，实至名归，令人无话可说。如果他肯让你自作主张，或许你也能打出个名堂来。可是他，呃，呃，以你的才干嘛？如果当初你早出江湖，他。如果自己出来闯江湖，早已扬名立万，怎会有今天之事发生？真不知道，当初为什么要拜他为师。宽哥，既然你跟我梁坚说出这些心里话，好，我梁坚帮你扬名立万。你这是什么意思？最近呢，洋人总是在我镇贩卖大烟，搞得乌烟瘴气。其实民团有责，理应搞他个祖宗十八代，脚底朝天才是。哎，可惜呀、啊，可惜什么？可惜黄师傅是民团的总教练，总是对洋人投鼠忌器，不敢出去扫荡他们，弄得我镇上的居民深受大烟的毒害。哎，对，师傅他从来不让我去干大事。他总是让我去干一些芝麻绿豆的小事，真是气死人了。其实我已为宽哥想过，我们应该去砸了那些大烟档，搞他个天翻地覆，功劳全归宽哥的，你成名就有望了。但，但师傅知道了怎么办？这还不容易，蒙着面呀，再带几个蒙面的兄弟，干脆。跟黄飞鸿对着干，你说这民团会听我的吗？哎，当然了。祝你成功的事儿，我早就在暗中做了。不少兄弟已经站在你这一方了。再说，还有我梁坚，你这个多年的同乡同宗，和你也是一条心。好，那我们就赌一把，赌一把，嗯、我一定会帮助你的。你要撑住！阿苏，众生平等，不可以杀生，就由他咬你吧。阿弥陀佛，善哉，善哉！大师，人只要心境与大地融为一体，小小的蚊子又怎能欺负你呢？你们见过蚊子叮大树吗？飞鸿拜见无忧大师，善哉，善哉！啊，无忧大师，我来给你介绍。他叫少君，是我家母的干妹，我叫他十三姨。本来无一物，何处惹尘埃？飞鸿凝聚于心。嗯，孺子可教也。女施主，现在可有蚊子叮你啊？是啊，大师一到就没有蚊子了。哎，真的没有了。大师，我们宝芝林，嗯，厨房和茅房的蚊子都很多，大师有空去帮我们赶赶蚊子。阿苏，不得无礼。呃、啊
人间有情，礼仪之道，殊途同归。太执着的礼教，反而会使自己太固执自封了。嗯，大师，听飞鸿说，大师已经有一百零三岁了，今日一见，真不枉此生。<笑>生老病死各安天命，只要活得开心，不愁长命百岁。呃，各位施主，老衲有一种为忘忧的云南茶叶，大家不妨尝尝。有劳大师。徒儿，师傅，备茶。是。飞鸿，我们到静心亭聊聊好吗？好，大师。哎，女施主。容老衲离开一会儿，飞鸿，请，请。<笑>你个死蚊子！奇怪，总觉得今天师傅好像换了一个人似的。哎，总之啊，师傅不在，轻松许多。<笑>喂，你要是让师傅知道你这样说话，你可就惨了。对呀、啊，阿伟说的对呀、啊，信不信告诉你师傅啊？阿伟，阿伟，求你了，求你了，阿伟，<笑>就告诉师傅。哎哎，嗯。请恕我直言。先父在飞鸿年幼的时候，教导我做人要尊师重道，礼仪之说不可忘。只要理直气壮，何愁大事不成？但我听大师讲，说太执着礼教，反而会固步自封。这不是和大师教导的背道而驰吗？呼吸没想。